Kali ini saya berpeluang untuk terbang dengan Royal Brunei Airlines dari London ke Kuala Lumpur dengan Boeing 787 Dreamliner. Okay, saya memang pilih RBA kerana dalam Asia ni ada banyak airline. Tapi macam mana RBA berjaya dapat Traveler's Choice Award Regional Airline oleh Trip Advisor? Ha, ini bukannya uh, safe proclaim. Dan lagi satu Skytrax. Aku ingin menjadi mimpi indah. Skytrax naraikan RBA sebagai 10 airline paling disayangi pada tahun 2016 dari 420 airline dalam dunia ni. Huh. Dan ini adalah sharing launch antara uh, Royal Brunei dan juga beberapa airline dan juga bersama Gulf Air. Okay, dari dalam ni memang kita boleh dapat kopi lah kalau kata kita nak minum kopi dekat sini. Dan juga kita boleh dapat update dan untuk lepak-lepak dekat sini, dekat lounge je. Dan untuk yang rajin sangat nak membaca, sini ada tempat untuk dia membaca. Termasuk majalah uh, airline daripada Royal Brunei Airline juga. Uh, Mohibah yang ini saya akan ambil satu. Tentang lawn ni saya rasa macam tak ada komplain Saya boleh mandi tadi Cuma dia ada satu je bilik mandi Tetapi saya puas hati uh, Beru gigi dia je saya Beru gigi yang macam Beru gigi dekat hotel murah Tetapi Dia punya sabun dia uh, Orang kata sabun buku yang Ikhlas yang memberi Kemudian masa makan Memang ada makan Asia Ada makanan Melayu Saya ambil kari chicken labuh untuk teknologi dan fasiliti tetapi RBA menaik taraf pelayanan sehingga bila kita menapak masuk saja ke atas geladak penerbangan RBA itu kita dah terasa macam dah dalam rumah sendiri aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu ini keadaan semasa berada dekat dalam ruang uh, business class untuk Royal Brunei Airline sekarang ni kita dari London akan terbang terus ke Bandar Seri Begawan perjalanan sekitar 14 jam ok apa pun sekarang ni yang ada dekat sini satu memang dia punya kuasa dia sangat besar lah untuk business class of course lah kalau tengok fasiliti yang ada dekat dalam uh, business class punya compartment ni memang tak sebenarnya tak nampak macam dia ada satu yang luar biasa sangat lah kalau nak dibandingkan dengan mana-mana business class yang lain semua lebih kurang it's actually on average tetapi apabila kita duduk saja dekat sini kalau berbanding dengan airline yang sebelum ni yang pernah saya fly tu dengan uh, business class to business class Tentuhan, uh, tentuhan personalization itu sangat uh, penting Jadi dia macam dia address you dengan nama dan kemudian uh, dia, dia try to make you comfortable dia betul-betul ok kita bila masuk kita rasa macam mana kemudian dia bagi uh, ini headphone yang agak berkualiti juga uh, jangan bawa balik eh. yang menarik juga dalam business class ni ialah dia flat bed ok walaupun dia punya kalau kita tengok jangan bandingkan dia dengan business class untuk uh, Middle East punya airline because yang ini uh, Royal Brunei is ini boutique airline dan saya nak try to find out why dia menang award anugerah airline kesayangan and ini satu benda yang uh, yet to discover lah restroom ok ini dia punya restroom dekat luar tu semua tengah tidur jadi tak bolehlah nak cakap kuat-kuat jadi kat sinilah tempat yang aman untuk saya meluahkan rasa, perasaan tentang business class Royal Brunei Airlines ni dia punya steward-steward dia tu rasa macam kawan-kawan kita je business class 
uh, dalam Raya Brunei Airlines ni dia lebih lebar sedikit ha, tetapi kurangnya ialah kerana separator dia separator dia sebenarnya kita punya antara kita dengan jiran sebelah tak adalah besar sangat macam ada setengah-setengah airline tu rasanya macam anti-sosial sikit lah siap boleh besar punya separator siap boleh pasang lagi uh, partition kiri kanan tu semua tu ha, itu untuk privacy kan yes. tetapi kalau kita travel dengan laki bini pergi travel naik business class Lepas tu kita buat macam tu kecil hati bini kan Dan Lepas tu rasa macam ha, Memanglah boleh Tapi dia punya separator lebih besar ha, Walaupun dia punya ha, Biasanya dia akan lost sekali Dekat dia punya seat dia akan jadi kecil sedikit ha, Sama je Lepas tu screen besar ha, Screen pun hati lah Kalau aku kuasa kenapa kena-kena besar pasal jarak itu tinggi tingkap Kalau tak tinggi tingkap tu jarak dia Dia bagi screen kecil saja Memang kita nak tengok pun mana ropong jauh Flight entertainment dia Ya Robby Memang ha, Latest Latest movie Pun Ada dekat dalam Flight entertainment Bukannya movie-movie Tak laku tau Movie yang Bagus-bagus Dan Makanan jangan cerita lah Tak sempat lapar Dia je tanya lagi Dia tu macam tahu je Dia pun macam-macam Dia pun makan apa yang kita makan Jadi dia rasa macam Kita ni Baru nak terlapar sedikit Dia dah tanya lah Belum lapar lagi Dia baru nak terlapar Dia dah tanya Lepas tu bila bangun pagi Dia dah tanya nak kopi ke Nak teh ke Ha, ini yang antara benda-benda yang skor markah lebih sikit Pilihan makanan pula memang selera Melayu ha, Ia tak adalah macam makanan semua yang selera-selera barat ke semua tu Ada, kan tak ada pasal ada passenger Dalam bisnes kelas ni pun ramai Mak Saleh kan Tetapi ha, ada pilihan makanan-makanan Melayu Ya itu mantap Dan selimut dia pula tebal, comfort Lepas tu ada pula selipar macam selipar kat hotel tu Royal Brunei Line Jadi yang tu yang saya pakai lah untuk pergi toilet ke apa semua tu ni yang dia bagi ni. mineral water dan remote jadi semua tu share same compartment dekat sebelah kanan saya ni Sini juga ada uh, Saya boleh uh, charge my My handphone Dan juga boleh charge laptop Dan uh, Jadi memang ada power socket yang 3 point Cuma satu yang tak ada dekat sini ialah internet on the air Yang ni this is a improved version by Royal Brunei Rasa macam nak buat balik saja Tapi dia tulis kat situ for in flight use only Jadi jangan buat balik Eh, dua tengah Dua kiri Dua kanan Dan hanya ada tiga row Dan setiap row Ada tiga tingkap Bermakna satu Nisbah tempat Yang di occupy Untuk satu Business class seat Bersamaan dengan Lebih kurang tiga uh, Economy class seat Selamat sampai di Brunei sekarang ni Turun je flight ni Akan terus pergi ke KL Mempertahankan prinsip islamisasi Penerbangan yang menjadi Satu dari lima airline terpelik dunia Kerana tak mengkomunikasikan langsung Arak dalam penerbangan Itu memang rare ABA sanggup rugi asalkan Islam itu terdaulat jika sekiranya kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dan membela kamu untuk mencapai kemenangan serta menetapkan pendiriannya, pendirian kamu dalam membela kebenaran. Terus pergi ke gate untuk check in ke Kuala Lumpur Terus dia tunggu, flight tunggu dari kita untuk sampai
sekarang saya berada di atas geladak business class Royal Brunei Airline dari Bandar Seri Begawan terus ke Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Ada planning untuk makan malam di mana? Penerbangan 2 jam saja pun dengan hidangan yang agak menarik juga 12, 12 saja tempat duduk uh, di atas business class Royal Brunei Airline Menggunakan pesawat A320 Neo yang baru punya Bos, satu perkara yang sangat, 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 sangat susah nak challenge, susah nak beat Pelayanan daripada kru termasuk kapten This is quite rare Bila kapten tu sendiri boleh uh, come and greet you Dekat uh, penerbangan Dan juga steward dan stewardess yang very friendly They really know what you really want Aku ingin menjadi mimpi Pengalaman terbang bersama Royal Brunei kali ini Dari London balik sampai ke Kuala Lumpur all the way dari London ke Bandar Seri Begawan dengan business class dan juga dari Bandar Seri Begawan ke Kuala Lumpur juga dengan business class sangat-sangat berbaloi perjalanan yang sebenarnya kita terasa berada dekat rumah walaupun belum sampai di rumah lagi kan bagi ini untuk khidmat semasa ketibaan nanti jadi kita boleh masuk dalam fast track Jadi saya dudukkan depan sekali Saya sampai Lepas pilot saya sampai dulu Ok Sekarang ni ada Voucher fast track so, Dan saya akan terus saja Fast track Saya akan pastikan Kali ni Saya pula tunggu back Dan back semua macam ni Hari ni bila saya nampak Kapal terbang kuning Royal Brunei Airlines Di atas udara saya bukan nampak semata-mata kapal terbang tetapi saya nampak satu kedaulatan panji Melayu Islam Beraja sedang dikibarkan di atas langit kita dan lebih tinggi dari langit-langit yang lain.